Sylvie Chocron, je rappelle que vous êtes neuropsychologue. Alors on est de plus en plus effrayé par l'intelligence artificielle qui pourrait dépasser les capacités de l'être humain. Mais on va quand même se demander si on connaît vraiment les capacités de notre cerveau. Est-ce qu'on pourrait en partie être inconscient de toutes ces fonctionnalités en fait Exactement. Alors on a très très peur de l'intelligence artificielle qui va nous remplacer, des robots, etc. Mais ce que la plupart d'entre nous ignorent, c'est que la majeure partie de nos processus cognitifs est inconsciente. Et donc évidemment, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on modélise les processus la plupart du temps conscients et qu'on connaît bien, mais tous ces processus inconscients qui pourtant guident toutes nos perceptions et nos actions restent assez mystérieux. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que mon cerveau peut percevoir des choses et réagir à ces stimulus sans que j'en ai conscience. Exactement, c'est ce qui se passe, mais à chaque instant. Donc, je vais vous donner un exemple. Pendant que vous m'écoutez, enfin j'espère que vous m'écoutez, <rire> j'imagine que c'est surtout votre audition qui est sollicitée, mais au même moment, votre cerveau reçoit des milliers d'informations et il les traite, bien que vous n'en ayez pas conscience. Donc c'est le cas par exemple de la température, bon, quoi que la température extérieure, on la sent bien. C'est un peu froid aujourd'hui. Voilà. C'est pas votre insu, ça. Non. non, non, ça c'est conscient, mais la température de votre corps, ou même, euh, prenons l'exemple du sol, contre la plante de vos pieds, si, au moment où je vous en parle, vous allez en prendre conscience. Mais si je ne vous en parle pas et que je ne dirige pas votre attention vers cette, cette information, elle va passer totalement inaperçue et pourtant elle est traitée par votre cerveau. Donc à chaque instant, on est envahi de stimulations qu'on traite de manière non consciente et très probablement on serait beaucoup moins efficient dans la vie de tous les jours si on n'avait si que bien. nos perceptions conscientes. Oui, mais cette inconscience fait quand même fait penser que ces informations peuvent nous influencer à notre insu. C'est exactement ce qui se passe. On croit être maître de notre cerveau et de nos pensées, mais <rire> pas, pas du tout. tout. Donc si on reprend un exemple tiré de la perception, donc vous vous souvenez de la robe qui a ah. agité les réseaux sociaux, qui remplace à l'heure actuelle par des baskets. Oui, donc, euh, donc on a vu des explications, mais totalement farfelues de notre point de vue, voir toutes ces explications loufoques, c'est assez intéressant. Et en fait, euh, donc quand on présente cette robe, la majeure partie des sujets la voit blanche et dorée. Ah non, pas et moi. puis, euh, voilà, une, une, moi aussi, une moi petite... bleue et noire. Exactement, moi, moi aussi. aussi. Donc euh, une partie d'entre nous... Non, on a déjà eu ce débat sur, en direct <rire> sur la chaussure sur les baskets. Basket, donc voilà, exactement. Je... Donc une partie d'entre nous, non négligeable, la voit noire non, et bleue. Moi, je la vois bleue. Blanche et dorée, mais bah maintenant, comme il y en a Alors, trois autour de moi vous qui disent que bleu et noir. Alors, je vais vous réconcilier. Donc, on a vu, on a vu euh, vraiment foisonner des explications là-dessus, sur le cerveau créatif, etc. Hémisphère gauche, hémisphère droit, aussi. masculin, féminin. Ça, ça n'a rien à voir avec ça. Le, le fait que vous la voyez bleue et noire ou blanche et dorée vient simplement du fait qu'on l'a présenté avec un éclairage un peu ambigu autour, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'environnement est éclairé ou pas, et votre cerveau <rire> va décider pour vous. Il va décider ah. si l'environnement autour est, est lumineux ou sombre, et en fonction de la décision qu'il va prendre, il va vous donner à voir cette robe comme bleue et noire, ou blanche et dorée. Donc là, ah, ça, ça Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Oui, ça, 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 non, on croit. Non, ça veut dire que là, si je, mets un, je change d'éclairage, Marina et moi, on sera d'accord sur la couleur, ça sera blanc, Exactement, bien, alors c'est ce qu'on va faire, regardez ah. bien. Donc, euh, cette robe, si on vous la présente avec un environnement euh, lumineux qui est maintenant désambiguisé, qui est clair, il fait jour autour. Est-ce que vous la voyez maintenant, Régis, bleu et noir Bleu et noir, tout à Exactement. Fait. Alors maintenant, si on change la luminosité et que clairement, ah. on vous, vous la je, présente... Vous j'avais raison, Marina. Et maintenant, bien, clairement, on vous la présente <rire> dans... Un, un, un environnement crépusculaire, vous allez la voir blanche et dorée. Et donc, c'est l'exemple typique d'une situation où votre cerveau a décidé pour vous, parce qu'il n'arrivait pas, euh, vu que l'image était ambiguë, il n'arrivait pas à décider si c'était lumineux ou sombre, et du coup, il a pris une décision sans que vous en ayez conscience, et votre perception est, influ est influencée par cette décision-là. Donc on peut dire qu'on perçoit des informations sans en avoir conscience. Mais tout à fait, donc euh, tout le temps, toute la journée, on perçoit des informations sans en avoir conscience. C'est ce qu'on appelle la perception subliminale, donc en dessous de notre seuil. Donc quand les informations sont présentées trop rapidement ou trop peu contrastées ou avec une intensité trop faible, elles, elles ne passent pas le seuil de la conscience, mais elles sont malgré tout traitées par le cerveau. Et l'exemple typique de cette perception subliminale, c'est ce qu'on appelle la vision d'alerte. Donc j'imagine que ça vous est arrivé à tous et à toutes d'être en voiture 
nature, de faire un écart sans même savoir ce que vous aviez évité. Passé. Et donc c'est cette vision très très rapide qu'on a héritée de nos prédateurs, de nos, nos ancêtres, de nos ancêtres <rire> qui craignaient les prédateurs. Et donc, euh, et donc du coup, ça prendra beaucoup plus de temps d'identifier l'obstacle, c'est un chemin beaucoup plus long, mais cette vision subliminale très rapide, elle nous permet de réagir de manière euh, voilà, tout à fait adaptée. Et donc à chaque instant, notre cerveau va traiter des informations de manière inconsciente, qui vont influencer notre perception, nos actions et même notre façon de penser. Ça, 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 ça verra ça prochaine. la semaine prochaine. Prends le teaser. <rire> Exactement. <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Euh, maintenant, on est d'accord. Hein? Je vous ai au moins réconcilié. <rire> on passe à une vivo tout de suite.